c'est pas la plus belle des victoires, mais c'est qu'à le point. Oui, oui, c'est pas la plus belle des victoires, c'est ce que je disais aux joueurs dans les, dans les vestiaires, là, à l'instant. Parce que, bon, eh bien, euh, le problème, c'est que quand tu joues sans ballon toute l'après-midi, c'est difficile. Mm -hmm. On n'a pas eu une, une conquête sereine, on n'a pas eu trop de ballons en touche. Bon, il nous manquait le talonneur, le lanceur, mais aussi, bon, il n'y avait pas que ça. Il y avait les soutiens, les lifters, qui se sont, ou, les, ou les mecs au saut qui se sont mélangés un peu les ballons, c'est pas vraiment. Donc, euh, et ça a été très difficile de jouer sans, sans ballon. Mais euh, ce qui nous sauve cet après-midi, c'est le. Le gros cœur des, des garçons qui, qui ont mis un gros cœur en défense, qui ont pu récupérer des ballons comme ça et euh, empêcher de, de Argelès aussi de, 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 de marquer parce qu'Argelès a quand même eu le, le ballon un peu plus longtemps que nous cet après-midi. Et euh, le gros cœur des garçons, ça a été important. Et, euh, et je crois que c'est le, le point positif de l'après-midi. Donc il y a beaucoup de travail, bien sûr, on n'est pas arrivé. Mais je pense qu'on ne va pas être loin de l'objectif de se qualifier garder cette première place et se qualifier en Ligue 1, c'était l'objectif de, de, de ces brassages. En temps, à deux minutes de la fin, on n'a mené pas large, on était mené 11-6. Ouais. Et puis il faut se, se couler pied à suivre, euh, un rebond euh, favorable pour euh, Pierrick euh, Forcade et, et qui poursuit et qui va marquer. Oui, oui, euh, après euh, c'est vrai que euh, c'était pas favorable, on avait, euh, on avait plus le ballon, on a, il nous cachait le ballon depuis un moment, il marque un essai bon, euh, qui est très bien construit, mmh. derrière nous on arrive à remettre un peu la main sur ce ballon, on part se fermer, comme tu dis, on met un coup de pied euh, rasant à suivre. Quoi. Et c'est vrai qu'un euh, mec de chez The Glisse, un rebond est favorable, bon mais après je crois qu'on euh, a provoqué la chance, mmh. euh, ça nous sourit, on récupère le ballon derrière, on marque entre les barres, on transforme, Et voilà quoi, euh, ça nous sourit, mais on a provoqué un peu cette chance à la fin. Bon, il y a des choses quand même à régler, hein. on le voit sur ce match. Et ça fait peut-être deux matchs où on est un petit peu moins dedans, quoi, on va dire. Il y, a des choses à, il y a des choses à régler, effectivement. Du moment où tu as, où as... Alors, à, à, à Julian, le, le, il y a 15 jours, c'était l'investissement des garçons qui était, qui était par la hauteur. C'est-à-dire, bon, ils attaquaient le match un peu tranquillement. Donc, ça fait nous coûter le match. Mais bon, on s'est bien repris sur l'hôpital. Et là, oui. aujourd'hui, c'est pas l'investissement, aujourd'hui c'est quand même la, la, la manque de ballon. Quoi, hein. manque de ballon. Après l'investissement en unité, parce qu'on n'aurait pas gagné le match, mais c'est le, le manque de ballon. Bon, on l'espère, c'est ta première place. On l'espère, on l'espère, c'est pas fini, il reste deux matchs, on doit aller, on doit aller encore à l'escarre tournoi pour un gros derby encore samedi prochain. Et après on recevra la dernière journée, dans 15 jours, les Mayanas de l'Ovalie, là, en tant que du nord-est de, 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 de Tarbes. Voilà. Et euh, c'est pas gagné, donc, parce qu'il nous faut, des, faut, faut gagner les matchs. Et puis là, il va falloir mettre la manière et, et retrouver notre rugby. Quoi.